kamerajde. Naš svemir nasluje velikim praskom prije 13,8 milijardi godina. U tom trenutku nasluje prostor, vrijeme, svjetlost i materiju. Pa krenimo od svjetlosti. Brzina svjetlosti je 300.000 km u sekundi. Pa recimo da je za put od sunca do zemlje treba 8 minuta. Ako se mislila je to sporo, u krivu ste, jer 7 puta u sekundi prođe oko zemlje. Pa sam mislite da sjedite vani. 7 puta bi vam svjetlost prešla preko glave, a za to vrijeme bi obišla cijelu zemlju 7 puta. Ako ste mislili da je to brzo, u krivu ste, jer da dođete od prve najbliže zvijezde suncu, koja je Alpha Centauri, Treba joj 4,3 svjetlostne godine. Ako ste mislili da je to sporo, ponovno ste u krivu, jer najbliža letilica koju je čovjek izmislio, trebalo bi za isti put 16 milijuna 749 milijuna 1704 godine. E, to je sporo! Za ilustraciju da smo uhvatili zadnjeg živog neandertalca koji je izumro prije 40.000 godina i stavili ga u tu letjelicu, on bi porešao put kao svjetlost u prva četiri dana, malo više, a to je 0,25% puta. Od prilike tu negdje. To je što se tiče svjetla. Što se tiče vremena, da smo u stanju napraviti letjelicu koja se kreće brzino svjetla, da je gledamo sa zemlje, ona bi naravno prešla put 4,3 godine. Ali, da smo mi u letjelici, njoj bi za put trebala 22 dana. Kako to znamo? Izračunan nam je naš stariji brat Borna po ovoj formuli. Materija. Pretpostavimo da je ovo ukupna masa sunčeva sustava. Odlovit ćemo 0,14%. Ovo je masa sunca... Ne gledaju objektiv malo! Ovo je masa sunca i iznosi 99,86%. 86%. Ovo što nam je preostalo je ukupna masa svih planeta. I od toga ćemo odlomiti 71% što odgovara masi Jupitera. Jevor, ti si isto sve to tamo zbrljavio. Pomiješao si sve planete, komete, meteorite, šta? Šuti. I šuti. Prosti. Ovo je ukupna masa svih planeta, satelita i meteora. Tu unutra je i naša zemlja. Kad smo već kod masi, spomenimo da bi nam za onu našu raketu, koju smo brzali skoro do brzine svjetlosti, bilo potrebno energije koju bi smo dobili pretvaranjem ukupne mase nama vidljivog svemera u energiju. Lunica. Objasnili su vam svjetlost, vrijeme i materiju, pa prijeđemo na prostor. Da bi smo izmjerili prostor u svemiru, ne možemo koristiti naše mjerne jedinice koje mi koristimo, kao što su metar i kilometar, nego ćemo kao mjernu jedinicu koristiti svjetlostnu godinu. Za oni koji deže shvaćaju, svjetlostna godina je put koji svjetlost prevalne u godinu dana. Recimo samo da širina mlječne staza iznosi 100.000 svjetlostnih godina, a do nama najbliža galaksija, Andromede, potrebne su čak 2,5 milijuna godina. Ako vas zanima koliko je to u metrima i kilometrima, izračunajte si sami. No, to nije kraj čuda, jer na uravnu i Saturnu padaju kiše dijamanata. Znanstveni se čak tvrde da u tim uvjetima na tim planetima dijamanti mogu biti veličine sante leda. Učili snimajući ovaj film, a nadam se da ste vi gledajući ga. 
U svemiru se krije još puno nevjerojatnih čuda. A ako vas zanima još, potrudite se sami. Thank <laughs> you.